Oh, <laughs> 
ਸਾਗਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੈ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿੱਕੀ ਕਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਜੜੇ ਬੜੇ ਜੋੜੇ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮਿਥਾਸ ਵੀ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੇਚਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਇਹਨੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਬੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੱਚ ਝੂਠ ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੁਹਈਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਝੋੜੀ ਪਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੜਨ ਲਈ ਤੇ ਪੜਨ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਸੀ ਖੜੇ ਅਗਾ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਚਾਈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ 500 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 71 ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਸਤ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਨਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਓ ਵੀ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ 
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਸੰਤ ਸੋਚਣ ਪੈ ਕਬੀਰ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਝਿਜਕ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸੱਤ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਸੱਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹਮ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਬ ਲੋਕ ਇੱਕਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮੀਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਕਹੇ ਕਮੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਸੋਖਾ ਲੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰ ਜੋਏ ਆਲ ਬਸ ਆਦਰ ਮੇਲੀ ਬੜਾ ਪੜ ਦੇਖੀ ਪੜਿਆ ਐਨਾ ਕੁਝ ਬਾਵਨ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰ ਜੋੜਿਆਂ ਸਕਿਆ ਨਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਤੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਇਹ ਕਿ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹ ਹੀ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਇਕਾਂਗ ਲਿਖ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਇਕਾਂਗ ਲਿਖ ਪੂਰਾ ਓੰਕਾਰ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਇੱਕ ਉਂਕਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹ
ਆਖੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢਿਆ ਵਿਕਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੁੱਬੀ ਬਾਹਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇਹ ਸਤਿਆ ਦਾ ਖਰੇ ਕੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨੇ ਇਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਿਰਭਉ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਉ ਉਹ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਈ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਗੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਤ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰਾ ਕਹੇਗੇ ਕੀ ਚੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਾਂ ਨੇ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਕਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਲਾ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਰੁਕ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਅੰਧਕਾਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀ ਚਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਰਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਅੰਧੇਰੀ ਅੰਧਕਾਰ ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੇ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਗਏ ਕਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰ ਕਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਗਏ ਪਰ ਘਰ ਤੱਕ ਚੋਰ ਚਕਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਪਰਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਸੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਧਰਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਸ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਟ ਪਟਨ ਘਰ ਬਾਰੀਏ ਹਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਾਰੀ ਲੋਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਰਾਤ ਪਾ ਗਈ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਰ ਨਾ ਡਾਕੂ ਨਾ ਆ ਜਾ ਇਤੇ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਤੱਕ ਚੋਰ ਚਕਾਰ ਫਿਰ ਕੇ ਲਗੇ ਹੱਥ ਪਟਨ ਘਰ ਬਾਰੀਏ ਦੇ ਦੇ ਤਾਕ ਤਾਕ ਕੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਟ ਤਾਕ ਬੰਦ ਕਰ ਸਵਣ ਨਾਰ ਨਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ ਐਨੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ ਘਰ ਤੱਕ ਚੋਰ ਚਕਾਰੇ ਦੇ ਦੇ ਤਾਕ 
समन्नाले आहार पर बैंड के सारी रात ये आसमान ते लक्खा करोड़ा तारे चमक दे देख दे रहे संसार भी ये हाल है तारे ने देखे दुनिया भी किधी तरस योग हाल है लोग अंदर बैठे भी काम पर हैं बिताऊं पर वो यकीन चंद के सूरज इको ही चढ़े हैं वो लक्खा करोड़ में इस सूरज जोत उदोत होए उदय होया इकल लोग सूरज को रोतने और इको ही ते उन्दे उदोत होने दे सामने आने दे देर सी तारे भी पाद गए ते अंधेरा भी दौड़ गया सूरज जोत उदोत होए ता तारे अंधेरा सब कुछ दौड़ गया क्या लेकिन मैं पूछे आ कि अन्य तारे मिलते सारी रात तो अधिक तरस योग हालत ते कोई तरस न की था तो अधे साथी न बने एक तारे अन्य कार कार दीवे बालंदी के लोड से एक एक तारे दी जुटी लग जाने तो अधिक कार बिच आके रोशनी कर देता अंदर रह ना कार कार दीवे बालंदी क्यों लोड पाई जो आप बड़ा खूब सुधित से क्योंकि तारे बहुत हैं नहीं बहुत हैं नहीं इन अपने वो शक्ति में किसी दे दस कर के किसी दे सात दे के किसी दे जीवन में सुरक्षित कर सकता है ताकत नहीं बढ़ती जब बहुत हैं बहुत हैं सूर्जी को है तारे सारी रात चढ़े लोगों ने दीवे बाल में पाए किसे ने तारे ने ताकि ते आपे किसे दारा रावशन नहीं किया किसे तारे ने आपे किसे पांडी मुसाफर ने उन्हें मंजल तक पहुंचाने का ही या दम नहीं पड़ेगा ठेले का अंदर है देखियो सात का शब्द के वीरा कहे इतने साड़ी ये हो हालत का नहीं साड़ी ये हो हालत का नहीं आज ना साड़ा गुरु एक ना साड़ा अमृत एक न साड़ी मर्यादा एक, न साड़ा राबी, बहुत ही हो गए। मैं एक बार ऐसे ही थी, पिछले दिन आए थे। कि कभी बाई मंजिया बढ़िया सरना, बाई मंजिया, वो भी ताई बढ़िया क्योंकि उस वक्त दिन मुताबिक उन्हें बेखिया सिख एना अवेशला हो गया है, इन्हें गुरु दी छाने नहीं करना। ऐवनी मंजिया बढ़िया है किसे भी जरूरत ऐवनी पाई मंजी लगा के बैठन दी उन्हें मनंदरे अंदाज़ा लगाया है ना कि ना मेनू कुछ आने लगना है है कोई गुरु बन बैठा पर गुरु ने कह दिया गुरु सदाए अज्ञानी अंदा किस वो मार्ग पाए ऐसे गुरु बन बैठे फिर भी खोरे ऐन्या दी जुटना पहिए बाईया तक सीमित हो गए बाई बजिया किसे ने आवाज दुखी अशिवों को सुधार मक्खिश मक्खिशालों बना अपने किसे पागल वाले ने शान लिया उन्हें आवाज दुखी उन्हीं सात सात छोड़ कबीरा कहे बाग में उन्हीं आवाज किसे ने सुन ले भी है सात कहने गुरुलाल दो कम से कम 
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸਭ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿਸਲੇ ਪਾਣ ਤੋਂ ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰ ਜੋੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇ ਪੜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੈ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਐਨ ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਂ ਘਾਰ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ ਜੈਸੀ ਬੋਤ ਤੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸੋਚ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਮਤ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਵਰੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੱਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋ ਗੁਰੂ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਬੁੱਧ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਕਬੀਰ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿਧ ਪਾਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਟਿਕਾ ਦੇ ਗੁਰਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਯਾਨੇ ਆਇਆ ਸਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਬਸ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸਮਰਪਣ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਗੱਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ ਸਤਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਤਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਅੰਧੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਭਲੇ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੀ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ
पाता है आज असि फेरू फेरू हो गए खिंड गए तारिया की तरह अपनी अपनी होंद अपनी अपना धड़ा अपनी अपनी जथेबंदी जो तारे अपना आप दिखाते हैं बस उस जोगे रह गए गुरु आवाजा दिता रहा एक बाणी एक गोल एक भागा मारियो मैं तुम ये मुबारक देना इस अस्थान के प्रबंधक वीर जो देख सुन पढ़ने आता कि तुम हर आए हुए विचारवान को भी इस संदेश देते हो भर इस स्टेज पर केवल एक बाणी एक गुर एक शब्द की चा जो सा गुरु एक हो सात एक हो मैं तो कई बार करना वक् वक् ना जो दर्शन से भी कोई गल आखद ना हो ना मन मरना बिल्कुल कोई सिर्फ जो श्री गुरु ग्रंथ साहब कहता है वह मन रहा जे श्री गुरु ग्रंथ साहब की गल असी सारे मत्था टेकन बारे मन लीए सा मत कभी वक्री हो ही नहीं सकती साड़ी बुद्ध कभी वक्री हो जे सा बुद्ध मत वक्री ना हो एकता की शक्ति बन जाए तो वह शक्ति जी जो एकता है वह तो तारे में नहीं होनी चाहिए जे अपना भविख अंधेरा देखते हो जे सू कुछ भी एहसास है कि साढ़े इस अंधेरे साढ़े जीवन ठेडे बज रहे हैं आए दिन बज रहे हैं भावें बेरोजगियों के ने भावें होर किस्म के जुलम साढ़े हो रहे हैं अत्याचार बेसाफिया हो रही ने तो उनका कारण सिर्फ इको है कि असी एक नहीं अपने राह उलिकल की साढ़े कोई शक्ति नहीं कोई भी राह उलीक लेगा बड़े बाबा कबीर जी का वो लफज समा हो गया दोहरा दिया जेडे गल बाबा कबीर आप कहने भरया मैं तेरे ते तरस आ जे तेरा गुरु एक होरा सिद्धांत एक होरी मत एक होरे विचार एक होरा अमृत एक होरी बाणी एक हो फिर उस एक भी रोशनी में ठेडे लिखा तेरा जीवन तौखले तेन हमेशा कंप के ताक ता मार के नहीं आराम करना पेगा दरवाजे खोल के आराम बाबा कबीर जी ने यह गल समझाई कह लगे मैं तेरे ते तरस आ मैं तेन सच्ची गल तेरे मूह से कहना चाहना मेरा भाव है अस अपनी कौम के हर बशर तक गुरु का यह संदेश पहुँचाइए बाबा कबीर जी का यह संदेश पहुँचाइए क्योंकि भला साढ़े आने वाले दिन अंदर साढ़े जीवन की मंजिल दे रा रोशन हो जाना बाबा कबीर जी ने आख्या कह रखी
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜਾਪੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵਾਂ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਲੇ ਸੋਨਿਹਾ